வணக்கம் நான் உங்கள் ஆஷா பேசுகிறேன் ரெண்டு மூணு விஷயம் வந்து நான் இன்றைக்கி உங்களோட பகிர்ந்துக்க போகிறேன் இது வரைக்கும் என்னோடய எந்த வீடியோஸ்லையும் நான் வந்து இந்த வீடியோஸை வந்துட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் இல்லை இது பண்ணுங்கள் நான் கேட்டதே இல்லை ஆனால் ஒரு ஒரு தங்கையாக ஒரு சகோதரியாக ஒரு அம்மாவாக என்னோடய வேண்டுகோள் இதை ஒவ்வொருத்தவங்களும் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் ஒவ்வொரு பெற்றோர்களும் இந்த விஷயத்த மனசில் பதிய வச்சுக்கணும் இது ஆஷா உங்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோளாக வச்சுருக்கேன் என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த நான் இருக்கிறது காரைக்குடி உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அழகப்பா யூனிவர்சிட்டியில் வந்துட்டு ஒரு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் படிக்கிற காலேஜ் படிக்கிற ஒரு இருபத்தோரு வயசு பையன் என் கிளினிக் வந்தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கவுன்சிலிங் ஸ்ட்ரெஸ் டிப்ரெஷனு என்ன கவுன்சிலிங் லவ் ஃபெயிலியராக எதுவும் ப்ராப்ளமா பர்சனல் இஷ்யூஸ் அப்படின்னு கேட்கும் போது சொன்னால் அதெல்லாம் இல்லைங்கம்மா எனக்கு இந்த மாதிரி என் கூட இருக்கிற ஒரு ஃப்ரெண்டு அவனோட சித்தி வந்து அவனுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக அம்மா அம்மான்னு கூப்பிடுவான் அவன் அவன் என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஸோ நானும் அவங்ககிட்ட க்ளோஸ் ஆகிட்டேன் அம்மா அம்மான்னு தான் கூப்பிடுவேன் ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறம் அவங்க வந்துட்டு அவன் வந்து பொசிட்டிவாக ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் நீ எப்படி என் சித்திட்ட க்ளோஸாக இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவன் கையெல்லாம் கட் பண்ணிக்கிட்டு சித்திகிட்ட வந்து பிரச்சனை பண்ணானா அந்த மாதிரி இவன்கிட்ட பேசக்கூடாது சித்தி வந்து என்ன மாதிரி பேசாதப்பா அப்படி பேசலாம் அவனுக்கு தெரியாமல் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப டிப்ரெஷன் ஆகுது நான் அழுதுகிட்டே இருக்கேன் நான் இப்படிலாம் இருந்ததே இல்லை நான் வந்து ஜெனல் காற்று சத்தம் அதிக வேகமாக அடித்தா கூட நான் ஓடி போய் ஜெனல் எட்டி பார்க்குறேன் சித்தியான்னு சொல்லிட்டு அவன் ஃபோன் பேசிட்டு என் பக்கத்துலேயே படுத்து அவங்கக்கிட்ட ஃபோன் பேசிட்டு வைக்கும்போது எனக்கு அழுகழுகியாக இருக்கும் நான் அழுதுகிட்டே இருக்கேன் ரொம்ப டிப்ரெஸ்ட் அவங்க கட்டி விட்ட அந்த கயிர் ஒரு சில்வரில் சம்திங் அதெல்லாம் போட்டுட்டு இருந்தேன் நான் அப்புறம் முதல்ல அதெல்லாம் கலட்டி அவன் இருந்து வாங்கினேன் நான் கேட்டேன் நீ ப்ளஸ் டூ படிக்குமா எப்படி இருந்த நீ இப்படி தான் அழுதுகிட்டே இருப்பியா ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக இருப்பியா ஜெனில் பார்த்து வேடிக்கை பார்ப்பியா இவங்க யாருன்னு தெரியுமா தெரியாது அப்போது இவங்க ஒன்று லைஃப்க்கு முக்கியமே இல்லை இதில் யார் மேலே தப்பு சொல்வேன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்க நீங்கள் யார் மேலே தப்பு சொல்வீங்க அந்த சித்தி மேலேயா அந்த பையன் மேலேயான்னு கேட்டால் நான் அந்த சித்தி மேலே தான் தப்பு சொல்வேன் தன்னோட ரத்த பந்தம் இல்லாத தன்னோட குழந்தைக்காண்டி அவங்க உயிரை விடுவாங்க நிச்சயமாக இந்த பையனுக்காண்டி அவங்க உயிரை கொடுக்க போகிறதில்ல பையனுக்காண்டி அவங்களோட கிட்னியோ ஒரு ஒரு உறுப்பியோ கூட தானம் பண்ண போகிறதில்ல அப்படி இருக்கும்போது ஏன் அந்த குழந்தைங்களோட மனசு எப்படி ஆச்சு இது எப்படி ஆச்சு இதனால் எத்தனை ஆயிரம் மக்கள் என்ன மாதிரிலாம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிறாங்க அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த பையனை நான் சொன்னேன் உன்னோட அம்மா உன்கிட்ட உன்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி வசீகரமாக அன்பாக உன்னை ரொம்ப கொஞ்சி இது பண்ணி பேச தெரியாது அவங்க பக்கா கிராமம் அவங்களுக்கு உலகமே தெரியல அவ்வளோ இன்னசென்ட்டாக இருக்காங்க அவங்க பையன் இந்த மாதிரி இன்னொருத்தவங்கிட்ட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிருக்காங்க கூட அவங்களுக்கு தெரியல அப்படி இருக்கும்போது ஆனால் நீ அம்மாவோட கருவறையில் பத்து மாதம் இல்லைன்னு ஆகிடாது இவன் அம்மாவோட கருவறையில் பத்து மாதம் இருந்தது உண்மை ஒரு பெத்த தாய் வந்து ஒரு பையன் தப்பு பண்ணவும் திட்டுவாங்க கோவப்படுவாங்க கண்டிப்பாங்க அவங்க வந்து நம்மளை நைஸ் பண்ணி இம்ப்ரெஸ் பண்ண மெனக்கிட மாட்டாங்க இதுதான் இங்கே நடக்குது இவங்க உனக்கு லைஃப்பில் முக்கியம் இல்லை அப்படின்னு அவங்ககிட்ட கவுன்சிலிங் பேச ஆரம்பிக்கும் போது தான் ஓ இது வந்துட்டு இந்த பற்றின ஒரு விழிப்புணர்வை நம்ம ஏற்படுத்தணுன்ற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எனக்கு தெரிஞ்சது சிம்பிளாக சொல்கிறேன் வீட்லேயே நம்ம வீட்டில் எல்லா வீட்லேயும் குழந்தைங்க இருக்கும் குழந்தைங்க நம்ம ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கோ ரிலேட்டிவ் வீட்டுக்கோ நெய்பர் வீட்டுக்கோ கூட்டிகிட்டு போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் போயிட்டு நம்ம கொஞ்சம் நேரத்தில் அவங்களோட அந்த குழந்தை அட்டாச் ஆகும் அவங்க ஜாலியாக ரொம்ப பாசமாக அன்பாக பேசுவாங்க நம்ம திருப்பி அந்த குழந்தைய அவங்க வீட்டிலேருந்து நம்ம வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வரும்போது நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் குழந்தைங்க இங்கே இருக்கேம்மா நான் இன்னைக்கு இங்கே தங்கிக்கிறேன் நான் இவங்க வீட்டிலேயே இருக்கேன் நான் வீட்டுக்கு வர மாட்டேன்னு அழுது அடம் பிடிச்சி ரொம்ப நம்மளை அசிங்கப்படுத்துறதா நம்ம நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணியிருப்போம் நம்ம அப்போ கேட்போம் நம்ம ரொம்ப செல்லமாக வளர்க்குறோம் கேட்கறதுலாம் வாங்கி தரோம் அவ்வளோ பண்ணுறோம் பண்ணாத விஷயமே இல்லை ஆனால் நம்ம குழந்தை ஏன் புதுசாக பார்க்குற ஆளோட இவ்வளோ அட்ராக்ட் ஆகிடுது புதுசாக பார்க்குற ஆள்கிட்ட இவ்வளோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது வீட்டில் இருக்கீங்கன்னா நிறைய மருமகள்களுக்கு இப்போ வர ஈகோ கிளாஷஸ் வந்து தாத்தா பாட்டியோட ரொம்ப அட்டாச் ஆகிடுவாங்க அவங்களோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிடுறாங்க என்னை விட அவங்கக்கிட்ட பாசம் ஆயிடுமா ஸோ என்ன பண்ணணும் எப்படி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு அம்மா அப்பா தான் முக்கியம் அம்மா அப்பா தான் உலகம்னு நம்ம எப்படி ட்ரெயின் பண்ணணும் இது வந்து நம்ம குழந்தையிலே செய்யாத பட்சத்தில் அந்த ஆண் குழந்தைங்க தான் மேரேஜ் ஆன உடனே கண்டிப்பாக ஒய்ஃப் தான் உலகம்ன்ட்டு போயிடுவாங்க இவ்வளோதான் வளர்த்து கஷ்டப்பட்டு ரத்தம் வேர்வே சிந்தி வளர்த்த அப்பா அம்மானாலும்
அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதோ ஒரு கம்யூனிட்டி அதுல இதுல இப்படி வச்சுக்கோங்க அவங்க ஆக்சுவலி ஏன் இதை சிம்பிளா முஸ்லீம்னு சொல்றேன்னா அவங்களுக்கு மேரேஜ் ஆகி டைவர்ஸ் ஆகி ஐம் சாரி ஹஸ்பண்ட் இறந்து போய் ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்கு ஹஸ்பண்ட் இறந்து போன அப்புறம் ஈஸியா மறுமணம் செய்யறது இப்போ மேரேஜ் பண்ணிட்டு டிவோர்ஸ் தலாக் பண்ணிட்டாவே இன்னொரு மறுமணம் வந்துட்டு அந்த பெண்ணோட உணர்வுகளை மதிச்சு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற கம்யூனிட்டி வந்து முஸ்லீம் கம்யூனிட்டி அந்த பொண்ணை வந்துட்டு ஜென்ரலாக மித்தத்தில் கூட யோசிப்பாங்க சொல்லுவாங்க நிறைய இவளுக்கு இவ்வளோ சீக்கிரம் ரெண்டாவது கல்யாணமா பாரு பூ வச்சுருக்க இதுவுமே ஏதாவது ஒரு கமெண்ட்ஸ் நான் காது பட நிறைய பார்த்துருக்கேன் கேட்டிருக்கேன் அப்போ அந்த அவங்க இதில் வந்து ரொம்ப காமன் ரீமேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு லைஃப் இருக்கு அவளுக்கு ஒரு உணர்வு இருக்கு இருக்கு அவளுக்கு ஒரு எமோஷன்ஸ் இருக்குன்னு அவங்களோட கோட்பாடுலேயே அதை மதிக்க தெரிஞ்ச ஒரு கம்யூனிட்டி அதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த லேடி வந்து ரீமேரேஜ் பண்ணிக்கல அப்போ வந்து அவங்க எங்கிட்ட கிளினிக் வந்தப்போ நான் கேட்டேன் நீங்கள் வந்து உங்களோட மதத்தில் நல்ல இரண்டாம் திருமணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு இது இருக்கு நீங்கள் ஏன் பண்ணிக்கலமோ அப்போ எனக்கு வந்து என் ரெண்டு குழந்தைங்க தான் உலகம் நான் என் கனவு ரொம்ப நேசிச்சேன் ரொம்ப லவ் பண்ணேன் அவர் தான் என்னோட வாழ்க்கை கனவு எதிர்காலம் எல்லாமே இருந்துச்சு அதுக்கு அவர் இல்லதுக்கப்புறம் அது எல்லாமே என் குழந்தைங்களுக்கு வச்சுட்டேன் அவரோட அன்பனை இன்னொரு ஆளுக்கு பகிர்ந்துக்க விரும்பலை நான் இன்னொரு ஆள் அந்த இடத்துல வச்சு பார்க்க விரும்பலை அதனால நான் ரீமேரேஜ் பண்ணிக்கலன்னு சொன்னாங்க டிப்ரெஷன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்து பயங்கரமாக அழுதாங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டால் என்னை விட வயசில் பத்து வயசு சின்ன பையன் அவர் வந்து எங்கிட்ட ஃப்ரெண்டாக பழகிறாங்க நாங்கள் ரெண்டு பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் நாங்கள் ரெண்டு பேர் ரொம்ப க்ளோஸ் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஃபேஸ்புக் இந்த மாதிரி வாட்ஸ்அப் சாட்டில் தான் அவங்க கூட பழகினேன் அவங்கள வந்து எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி தெரியாது ஆனால் இப்போ வந்து நான் அவங்க இல்லாமல் இருக்க முடியல அதாவது யார் மனசுன்றது வந்து கரைக்க கரைக்க கல்லும் கரையுங்கிற மாதிரி வி ஆர் ஆஃப்டர் ஆல் ஹியூமன் பீங்ஸ் வி ஆர் பாண்டட் வித் எமோஷன்ஸ் உணர்வுகளால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனிதர்கள் நம்ம அப்போது ரொம்ப அந்த லேடி வந்துட்டு அவர் டெய்லி பேசி கேர் பண்ணி எனக்கு சொன்னேன் எனக்கு அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிற ஐடியா இல்லை அவரும் நான் அவனை கண்டிப்பாக கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் என் அம்மா அப்பா சொல்கிறப்ப ஒன்று தான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன் என்னால் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது லைஃப் டைம் உனக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருப்பேன்னு சொன்னார் ஆனால் இப்போ என்ன மே அலையன்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சுனே அவாய்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது எனக்கு அவர் அவர் கூட வர வேணாம் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்க வேணாம் அவரோட எந்த செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப்பும் வேணாம் எந்த தாம்பத்திய உறவும் நான் வச்சுக்கவும் விரும்பி வச்சுக்கவும் இல்லை ஆனால் எனக்கு ஒரு ஆள் வேணும் இதில் நீங்கள் யார் மேலே தப்பு சொல்வீங்க அந்த விடோ பெண் மேலே தப்பு சொல்வீங்களா இல்லை அந்த பையன் மேலே தப்பு சொல்வீங்களான்னு கேட்டால் நான் அந்த பையன் மேலே தப்பு சொல்வேன் எல்லா ஆண் மகன்களுக்கும் நான் ஒரு தயவு செய்து ஒரு வேண்டுகோளாக வச்சுக்கிறேன் திருமணம் ஆன பெண்ணு அவங்களோட நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கிறது தப்பு அதே மாதிரி திருமணம் ஆகி கணவனை பிரிஞ்ச பெண் பாருங்களேன் அவங்க எவ்வளவோ தியாகங்கள் பண்ணுவாங்க எவ்வளவோ சாக்ரிஃபைஸ் அவங்க எவ்வளவோ உணர்வுகள் எமோஷன்ஸை அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணி அவங்க வந்து பிள்ளைகள் காண்டின் வாழ்றாங்க அவங்கள தொந்தரவு பண்ணாம இந்த மாதிரி ஒரு ஆண் கிராஸ் பண்ணாம விட்டா அவங்க ஒரு ஸ்வீட்டான லவிங் மதரா அவங்களோட கடமையை செஞ்சுட்டு போயிடுவாங்க எந்த ஒரு பெண்ணுக்கும் ஒரு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு குழந்தை பிறந்துச்சுனாவே பெருசா ஆண்கள் மாதிரி ஒரு தாம்பத்திய இதுல விருப்பமோ இல்லை ஒரு நாட்டமோ இல்லை கிழக்கு பிடிச்சி அலையவோ போறது இல்லை அவங்க வந்து குழந்தைங்க தான் உலகம்னு அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு தேடலே இருக்காது நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் உமன்ஸ் ஒரு குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த தாய் அப்படின்ற ஸ்தானத்தை அடைஞ்ச எந்த ஒரு பெண்ணும் கடவுளுக்கு சமம் அவளுக்கு நிச்சயமா எந்த ஒரு கேவலமான புத்தியோ இதுவோ வராது ஒரு ஆண் டிஸ்டர்ப் பண்ற வரைக்கும் ஒரு பெண்ணா ஆயிரத்துல ஒருத்தவங்க கூட போய் ஒரு ஆணை ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பிடிச்சு இது பண்றதுலாம் வாய்ப்பே இல்லை அந்த மாதிரி ஆயிரத்துல ஒருத்தவங்க ரெண்டு பேர் அப்படி இருக்கலாம் ஆனா இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு பெண்ணோட உறவு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா நீங்க இது பண்ணி ஜாலியா டைம் பாஸ்க்கும் கூட அவங்களோட டிஸ்டர்ப் பண்ணாம நம்ம ஒதுங்கி போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க பாட்டுக்கு உங்க லைஃபா பார்த்து போயிருப்பாங்க என்ன இதுல நான் முக்கியமா பதிவு பண்ண விரும்புறேன்னா நிறைய ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் அந்த மாதிரி பார்த்துட்டு கேர்ள்ஸை வந்து ஃபேஷன் ஒரு ட்ரெண்ட் ஆயிடுச்சு சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் டூ படிக்கிற ஒரு பொண்ணு ஃபேஸ்புக்கில் வந்துட்டு அதே ஸ்கூலில் இருக்கிற இன்னொரு பையனோட ஃப்ரெண்ட்லி சாட் பண்ணி அப்புறம் ஸ்கூல்லேயே இது பண்ணி கண்டுபிடிச்சி பேரண்ட்ஸை கூப்பிட்டு அனுச்சி பேரண்ட்ஸ் கவுன்சிலிங் கூப்பிட்டு வராங்க என்கிட்ட நம்ம இதில் என்ன இருக்க போகுது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் என்ன ஒரு பையனோட ஃப்ரெண்டாக பழகினா என்ன மேம் தப்பு இருக்கு அவனை நான் லவ் பண்ணல ஒரு பையனோட ஃப்ரெண்டாக பழகக்கூடா
ரொம்ப ரொம்ப தவறான செயல்கள் நிறைய கொலைகள் நடக்குது நிறைய பேர் இப்போ நேத்து ஒருத்தவங்களை கொண்டிருக்காங்க முன்னால் நேத்து ஒருத்தவங்களை கொண்டிருக்காங்க டெய்லி டெய்லி நம்ம பேப்பரில் படிக்கிறோம் அது தேவையே இல்லை எப்போ ஒரு பேர் அதை பண்ணுறாங்கன்னா தி ஸ்டார்ட் டு கம்பேர் சின்ன சந்தோஷம் காலேஜ்லாம் படிக்கும் போது ஒரு ஃப்ரெண்டு பாய் ஃப்ரெண்ட் வச்சு ஃபோன் பேசினா ஒருத்தி ஒருத்தனோட சேட் பண்ணிட்டே இருந்தால் இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் அதே ஒரு ஹேபிட் ஆக்கிடுறாங்க நீங்கள் வந்துட்டு திம்மர் பிடிச்சவ எவன் நிச்சயம் பேச மாட்டா திரும்பியே பார்க்க மாட்டா அவள் உண்டு அவள் வேலை உண்டு இருப்பான்னு எடுக்கிற பேர் கௌரவமான பேர் அது நல்ல விஷயம் அந்த அது இருந்துட்டு போட்டோம் நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து ஒவ்வொரு பெண்ணோட மனசுலையும் குழந்தை பருவத்தில் நம்ம பதிக்கணும் நீ ரொம்ப திம்மர் பிடிச்சவா நீ ரொம்ப கெத்து பார்ப்ப நீ வந்துட்டு அப்பா தான் உன்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் நீ அப்பா தான் ரொம்ப லவ் பண்ண நான் இந்த விஷயம் எல்லாமே உங்களுக்கு இன்டெரக்டாக நிறைய வீடியோஸில் ஒரு கதை ஒரு இதை சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் கடைசியாக நான் அந்த விஷயத்த சொல்கிறேன் நீங்கள் அப்போ எப்படி இருக்கணும் எப்படி நம்ம குழந்தைங்களை ட்ரெயின் பண்ணணும் யார் மேலே எவ்வளோ அன்பு வைக்கணும் நாளைக்கு ஏன் பொண்ணை ஐஷுவே வளர்ந்து பெரியவளாகிட்டு இவங்க எல்லாமே இருக்க முடியலன்னு வேறு யாராவது நாலு பேர் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனாலும் இல்லை திருமணம் ஆனதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஆணோட ஒரு க்ளோஸ் ஆனாலும் நான் என்ன பண்ணுவேன் என்னோட நிலைமை என்ன இருக்கும் அதுதான் எல்லா அம்மா அப்பாவும் இன்றைக்கி உணரணும் இன்றைக்கி நம்ம குழந்தைங்கள அதுலேருந்து மாற்றணும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து எந்த ஒரு பெண்ணுக்கும் ஈஸியாக நேம் ஸ்பாயில் ஆகிறதுக்கு ஆண்கள் காரணம் எப்படின்னா மனசில் ரொம்ப க்ளீனாக மீன்ஸு நிறைய விஷயங்கள் பார்த்து பெண்களை ஜாலியாக ஜோக்காக இப்போ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க முன்னாடி ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி பாரதியார் பாடல்கள் அந்த டைம் அதுக்கு அடுத்த எயிட்டிஸில் கூட ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி ரொம்ப இது பண்ணுவோம் இப்போல்லாம் இப்படி இப்படின்றதுக்குள்ள கமெண்ட்ஸ் வந்து நெகட்டிவாக பாஸ் பண்ணிட்டு போகிறாங்க அப்படி பாஸ் பண்ணிட்டு போகும்போது என்ன பாதிப்பு ஏற்படுத்தணும்னா கில்ட்டி கான்ஷியஸ் குற்ற உணர்ச்சி தாழ்வு மனப்பான்மை படபடப்பு ரொம்ப ஒரு நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோமோ நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம் நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம்னு அந்த குற்ற உணர்ச்சி சின்ன வயசுல ஜாலியா ஒரு நாலஞ்சு பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சிருந்த எல்லா பெண்களும் இன்னைக்கு யோசிச்சு பார்த்தா ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோமா நம்ம ஜாலியா பேசின வார்த்தை அவங்க ஈஸியா பேசிட்டு போயிருவாங்க ஆனா அந்த அந்த வார்த்தைகள் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் கூட பின்னாலே கில்ட்டி கான்சியஸா குற்ற உணர்ச்சியா நம்மளே கொண்டுரும் அதனால அந்த ஒரு குற்ற உணர்ச்சியோட நம்ம வாழவே கூடாது சந்தோஷத்தோட ம மன அமைதியோட தலை நிமிந்து நம்ம வாழணும் அப்படின்றதுக்காக சொல்றேன் ஒவ்வொரு பெண் குழந்தைங்களுக்கும் நான் சொல்ற விஷயம் முகம் தெரியாத ஒருத்தவங்க யாருன்னு அவங்க குடும்பம் தெரியாத ஒருத்தவங்களோட ஃபேஸ்புக்லேயோ வாட்ஸ்அப்லேயோ ரொம்ப அன்பாக சந்தோஷமாக ஜாலியாக ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம வச்சுக்கணும் தேவையே இல்லை யாரோட சேட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை அவங்க நம்மளுக்கு எந்த ஒரு வாழ்க்கைக்கு உதவும் போகிறது இல்லை ஃபர்ஸ்ட் திங் செகண்ட் திங் நீங்கள் உங்களோட பிளட் ரிலேட்டட் பர்சன்ஸில் அப்பா அண்ணா தம்பி ஹஸ்பண்ட் இந்த நாலு பேர் தாண்டி இன்னொரு வேறு ஒரு உறவுகள் வந்து நம்மளுக்கு எந்த சூழ்நிலையும் ஹெல்ப் பண்ண போகிறது இல்லை குட்டி குழந்தைங்கள வந்து என்ன பண்ணணும் ஒரு ஆண் குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி ஒரு பெண் குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி நான் என்ன பண்ணேன் அஸ்வின் ஐஷுக்கு நான் எப்படி சொல்லி கொடுப்பேன் வீட்டில் அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஏற்கனவே உங்கள்ட்ட பல்லாயிரம் ரூபா சொன்னதான் அம்மா வயிற்றுக்குள்ள இருந்த கதை ஒவ்வொரு அம்மாவும் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் இப்போ அஸ்வின் பத்து வயசு ஆகுது நான் சத்தியமாக சொல்கிறேன் இந்த சண்டே நான் வீட்டுக்கு வந்திருந்தப்ப கூட அஸ்வின் அம்மா என்ன கதை சொல்கிறோம் வயிற்றுக்குள்ள இருந்த கதையிலேருந்து ஆரம்பிங்கம்மா நான் அப்போ என் வயிற்றுக்குள்ள நீ இருந்த நீ வந்துட்டு உலகத்திலேயே ஒரு ஸ்வீட்டான குழந்தையாக இருக்கணும் புத்திசாலியான குழந்தையாக இருக்கணும் நான் வேண்டிக்கிட்டேன் அப்பா வந்து நீ பேட்மிண்டன் தான் விளையாடணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க நாங்கள் ஒரு டாக்டர் பாலன் ஸ்கேனுக்கு போனோம் ஸ்கேனுக்கு போனப்ப ஆக்சுவலி இது உண்மையாவே ஸ்கேனுக்கு போனப்ப டெய்லி லெவன் வயிற்றுக்கிட்டோம்னு சொல்லிட்டே இருப்பார் நீ வந்து என் பேட்மிண்டன் பிளேயர் ஆகணும் நீ வந்துட்டு விளையாடணும் 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 சொல்லிட்டே இருப்பார் அவன் பிறந்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்துட்டு பேட்மிண்டன் கொண்டு போய் விட்டுது ஏழு வயசு அதுக்கு முன்னாடி ஒருவேளை அவனுக்கு வேற ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் அவனுக்கு திணிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய ட்ரை பண்ணி கடைசியில் அவன் வந்து நின்றது அதில் தான் ஆனால் வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கும்போது அவனுடைய செவன் மந்த் ஸ்கேன் பார்க்கும்போது இப்படி இப்படி அம்பிக்கல் கோட்ட ஸ்கேன் பார்க்கும் இப்படி இப்படி அடித்து விளையாடிட்டு இருந்தான் அப்போ ஸ்கேன் பார்க்கும்போது டாக்டர் வந்து இங்கே பேர் ஆஷா அவன் பையன் வயிற்றுக்குள்ளே கிரிக்கெட் விளையாடிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு அப்போ லென்சர் சார் கிரிக்கெட் இல்லை பேட்மிண்டன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சிரிச்சுட்டு இருந்தோம் நான் சொல்லிட்டே இருப்பேன் நீ வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும் போதே இப்படி இப்படி விளையாடிட்டே இருந்த அந்த மாதிரி நீ வந்து டெய்லி அம்மா இப்படி பேசுவேன் நீ என்னை போட்டு நல்ல உத உதன்னு உதப்பேன் என் வேற ஏதோ அம்மா தான் இப்படி உதைக்கிறி ஏன் எதுக்கு என்ன உதைக்கிறேன்னு கோவப்பட்டு திட்டுவாங்க ஆ
நீங்கள் எப்பயுமே ரெகுலராக கதையாக குழந்தைங்க மனசில் இந்த அன்பையும் இதையும் நீ இவங்க மேலே தான் அஃபெக்ஷனாக இருக்க போகிற இவங்க மேலே தான் இது பண்ண போகிற நீங்கள் சொல்லி வளர்த்திங்கன்னா திருமணம் ஆனதுக்கப்புறமோ ஒரு மனைவி வந்தாலும் அந்த பையனுக்கு தெரியும் நான் அம்மா வயிற்றுக்குள்ளே தான் இருந்தேன் இது சொல்லலாம் தெரியாதுன்னா நீங்கள் எதையுமே எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணாத விஷயத்தை யாருமே உணரவே மாட்டாங்க நீங்கள் அகேன்ஸ்டாவோ ஆப்போசிட்டாவோ நான் எப்படிலாம் உன்னை கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தேன் உனக்கு அது தெரியலையா அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது நீங்கள் எதெல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு சொல்கிறீங்களோ அதெல்லாம் அந்த குழந்தைங்களுக்கு தெரியும் குழந்தைங்க வந்து ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு பூ மாதிரி நம்ம அதை இவ்வளோ அழகாக வச்சுக்கிறோமோ இவ்வளோ அழகாக வளர்க்குறோமோ அதுதான் நம்மளுக்கு ரசிப்ரோக்கேட் ஆகும் பெண் குழந்தையாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து குழந்தையிலேருந்து என்ன சொல்லணும்னா உன்னோடய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டும் அப்பா தான் நீ ஒரு அப்பா பைத்து இந்த உலகமே உனக்கு அப்பா தான் எத்தனை பசங்க வந்து நின்றாலும் எத்தனை உங்கள் ஸ்கூலில் படிக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்கேஜி நைஷ் சொல்லுங்கள் உனக்கு ஸ்கூலில் இவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஆனால் உனக்கு உன் அப்பா தான் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் இவ்வளோ பசங்க இருக்காங்க அவங்ககிட்ட எதுவும் பேச மாட்டேன் எப்போ பார்த்தாலும் நீ அவன் அப்பாட்ட தான் பேசுவேன் இவன் அப்பாட்ட தான் எல்லாமே ஷேர் பண்ணுவேன் திரும்பிடா அப்படி இப்படி இப்படி ஆட்டிப்போ பயங்கரமாக திரும்பிட் பண்ணுவேன் அவள் ஸ்டைல் பண்ணிக்குவா அந்த மாதிரி நம்ம அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போது சின்ன வயசுலேருந்தே இந்த பையன் தான் முக்கியம் இந்த ஃப்ரெண்ட் தான் முக்கியம் அப்படின்னு அவங்க அவங்க மனசு போகாது அவங்க மனசு நம்ம பயங்கரமாக பதிக்கிறோம் இதுதான் நம்மளோட இது இது பக்கம் தான் நம்மளோட அப்பா நம்ம அப்பா தான் நம்ம பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் நம்ம அப்பா தான் நம்ம எப்படி நிறைய பேர் சண்டை போடும்போது கஷ்டப்படுத்தும்போது பிரச்சனை வரும்போது அப்பாவை தாழ்த்தி சொல்கிறதோ இல்லை அம்மாவை தாழ்த்தி சொல்கிறதோ உங்களோட ஈகோ கிளாஷஸில் குழந்தைங்களோட மனசில் உங்களோட குவாலிட்டியை வேல்யூவை குறைச்சிடுறது அந்த அப்போது உங்கள் கோவம் ஈகோ தான் முக்கியம் இருக்குது இப்படிலாம் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஒய்ஃப் ஹஸ்பண்டோட ப்ளஸஸ் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபோட ப்ளஸஸ் நீ உன் அம்மா பைத்தியம் உங்கள் அம்மா தான் உனக்கு உலகம் அப்படின்னு இந்த மாதிரி நீங்கள் குழந்தையிலேருந்தே உங்கள் குழந்தைய ட்ரெயின் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் குழந்தைக்கு யார் மேலே எவ்வளோ அன்பு காமிக்கணும் எப்படி நான் அந்த சொசைட்டியில் இருக்கணும் என்னோடய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன என்னோடய உலகம் என்ன என்னோடய இது என்னன்னு தெரிஞ்சு வரும் இன் இவ்வளோ நாள் போன தவறுகள் போகட்டும் நம்மளே கூட அதை காட்டுக்கொள்ன்னு இருக்கலாம் நம்மளே கூட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கலாம் நம்மளே கூட நம்ம ஏஜாக தெரியாமல் மித்தவங்ககிட்ட க்ளோஸாக ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் உலகம் ஃப்ரெண்டு கண்டி கை எடுத்துக்கிறது பிளட்டில் லெட்டர் எழுதுறது அந்த ஃப்ரெண்டு இல்லை நம்ம இல்லைன்னு இருக்குது இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறவங்க ப்ளஸ் டூ முடிச்சு ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு பார்த்தா அந்த ஃப்ரெண்ட் நேம் கூட வந்து எங்கே இருக்கான்னு தெரியாது ஸோ இதெல்லாம் நிலையானது இல்லை அப்படின்றது நம்மளுக்கு இப்போ புரியும் ஆனால் நம்ம குழந்தை பருவத்தில் நம்மளுக்கு தெரியாது ஏன்னா நம்ம பேரண்ட்ஸ் நம்ம உட்கார வச்சு இப்படிலாம் பேசுகிற சொல்லிக் கொடுக்கல நம்ம இன்னிலேருந்தே நம்ம குழந்தைங்களுக்கு யார் மேலே எவ்வளோ அன்பு காமிக்கணும் நம்மளோட இது என்ன நம்மளோட பிளட் ரிலேட்டட் பர்சன் என்ன எது முக்கியம் அப்படின்னு நீங்கள் பதிய வச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு பின்னால் வரும்போது நம்ம ஃபேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் தெரியாது நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க யாரும் இல்லை இனிமேல் நம்ம அப்படி இருக்கக்கூடாது நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கரெக்டாக சொல்லிக் க